হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এম সিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট লেকচার অন মেডিসিন ইন অস্টার ইনভায়রনমেন্ট অস্টার মানে কি আপনারা তো অবশ্যই জানেন মানে যে এনভায়রনমেন্টটা ভালো না ভায়োলেন্ট রাফ এনভায়রনমেন্ট আমরা সেই এনভায়রনমেন্টে মানুষ কোন কোন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে সে নিয়ে যে মেডিসিন সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব দুই থেকে তিনটি লেকচারের মাধ্যমে পুরো চ্যাপ্টার ইনশাল্লাহ শেষ করে দিতে পারবো এটা অনেকের কাছে খুব বোরিং লাগে চ্যাপ্টারটা কারণ ইন্টারেস্টিং জিনিস কম এখানে কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা আমাদের প্রয়োজনের সাথে পড়তে হয় পাশ করার সাথে দেখা যায় যে প্রতি সেশনেই দুই থেকে একটা করে এস বিএ অথবা এম সিকিউ এখান থেকে দিয়ে দেয় কারণ সেটা যদি আপনি পারেন তাহলে পাশের দিকে এগিয়ে যাবেন দেখা যাচ্ছে যে বড় বড় ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল চ্যাপ্টার থেকে যদি কোনো ক্রস মিস্টেক হয়ে থাকে আর সেই ক্ষেত্রে যদি এই এই ছোটো ছোটো চ্যাপ্টার থেকে যদি আপনি আনসারগুলো কাট করে ফেলতে পারেন তাহলে এটা হচ্ছে আপনার টার্ম কার্ড হিসেবে কাজ করবে আপনি পাশের দিকে এগিয়ে যাবেন তাহলে কোনো চ্যাপ্টারকে অবহেলা করা যাবে না তাহলে চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আপনাদের আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে বিসমিল্লা রহমান রাহিম আমি আর চেষ্টা করবো সব ধরনের এম সিউ কিউ পার্ল এবং এস বিএ পার্ল এবং নিউমোনিক্স বা নিয়ে সব কিছু মাথায় বসিয়ে দিতে এখানে টেম্পারেচারের অনেক ব্যাপার আছে টেম্পারেচারগুলো কীভাবে মনে রাখবে সেগুলো বলার চেষ্টা করব শেষ পর্যন্ত দেখুন এক্সট্রিম অফ টেম্পারেচার প্রথমেই আছে টপ চ্যাপ্টারের এক্সট্রিমস অফ টেম্পারেচার সেখানে কী বলছে থার্মো রেগুলেশন থার্মো রেগুলেশন কীভাবে হবে সেটা আমাদের আগে জানতে হবে বডি হিট কীভাবে জেনারেটেড হবে সেটা হচ্ছে দুই ভাগে দুই ভাবে সেটা হচ্ছে আমাদের এম সি কিউ পার্ল এটা এম সি কিউ পার্ল হিসেবে আমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে ঠিক আছে বডি হিট দুইভাবে জেনারেট হবে একটা হচ্ছে বেজাল মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি আর একটা হচ্ছে মাসেল মুভমেন্ট এই দুইভাবে বডি হিট জেনারেটেড হতে পারে ঠিক আছে আমার বডি হিট কীভাবে লস্ট হবে এটাও একটা এম সি কিউ পার্ল এই চারটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কনডাক কন্ডাকশন কনভেকশন ইভাপোরেশন রেডিয়েশন চারটা নাম এই দুইটা উল্টা পাল্টা করে এম সি কিউ দিতে পারে ঠিক আছে খেয়াল করে পড়তে হবে এগুলো হচ্ছে এম সি কিউ পার্ল এখন বডি হিট যে জেনারেটেড হয় বডি হিট যে লস্ট হয় সেটা সেই বডি টেম্পারেচার কোথায় কন্ট্রোল হয় আপনারা নিউরোলজিতে পড়ছেন বেসিক ফিজিওলজিতে হাইপোথ্যালামাসে আমাদের ব্রেনের হাইপোথ্যালামাস হচ্ছে বডি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করে ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট দ্য নর্মাল সেট পয়েন্ট অফ কোর টেম্পারেচার আপনাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে টাইটলি রেগুলেটেড হয় উইদ ইন দ্য রেঞ্জ কোন রেঞ্জের মধ্যে সাঁত্রিশ থার্টি সেভেন প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এই টেম্প এই রেঞ্জের মধ্যে আমাদের কোর টেম্পারেচার যেটা টাইটলি রেগুলেটেড হয় ঠিক আছে এর উপরে গেলে হাইপার থার্মিয়া নিচে গেলে হাইপো থার্মিয়া চলুন দেখি আমরা এখন কোল্ড এনভায়রনমেন্ট পড়বো যেখানে হাইপো থার্মিয়া ডেভেলপ করে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কোল্ড টেম্পারেচার এস বি আসতে পারে কোল্ড এনভায়রনমেন্টে কি প্রোটেকটিভ মেকানিজমস ইন এ কোল্ড এনভায়রনমেন্ট ইনক্লুড এম সি কিউ পার্ল তিনটা মেকানিজম আছে তিনটা মেকানিজম আপনাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যখন কোল্ড এনভায়রনমেন্টে যাবো আমাদের সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে সেখানে সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হলে কি হবে এটা এগুলো হচ্ছে একটা একটা কনসিকুয়েন্স ঠিক আছে কিউটিনিয়াস ভেসু কনস্ট্রিকশন হবে টেম্পারেচার টেম্পারেচার বাড়াতে হেল্প করবে বডি টেম্পারেচার বাড়াতে হেল্প করবে কিউটিনিয়াস ভেসু কনস্ট্রিকশন হবে তারপরে কি হবে শিবারিং অ্যান্ড ইনক্রিজেস ইন বোথ বোথ হার্ট রেট শিবারিং তো বাড়বেই ইনক্রিজ হবে বোথ হার্ট রেট অ্যান্ড কার্ডিয়া কন্ট্রাকটিলিটি আমরা কি জানি সিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের কাজ হচ্ছে হার্ট রেট বাড়িয়ে দিবে এবং কার্ডিয়া কন্ট্রাকটিলিটি বাড়াবে এইভাবে আস্তে আস্তে আর শিভারিং হবে এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের বডি টেম্পারেচারটা বাড়ানোর চেষ্টা করবে শিভারিং হচ্ছে কী জিনিস সেটা জানতে হবে অ্যান্ড ইন ভলান্টারি কন্ট্রাকশন অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন অফ মাসেল ঠিক আছে ইন ভলান্টারি কিন্তু ভলান্টারি না কোর টেম্পারেচার যদি কম থাকে এই প্রোটেক্টিভ ম্যাগাজিনগুলো ফেল্ড হবে ঠিক আছে কোর টেম্পারেচার যে যেটা আছে আমাদের থার্টি সেভেন প্লাস মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটা যদি কম থাকে তাহলে এই প্রোটেক্টিভ ম্যাগাজিনগুলো আস্তে আস্তে ফেল্ড হবে কারণ শিভারিং স্টপ হয় কোথায় সেটা জানতে হবে বিটুইন টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন এই টেম্পারেচারগুলো আপনি কিভাবে মনে রাখবেন টেম্পারেচার অনেকগুলো আছে এই চ্যাপ্টারে আমি বলে দিচ্ছি এই শিভারিং ওয়ার্ডে কয়টা লেটার আছে হুম
चेस्टा करते हैं The cold environment has six main effects on physiological system. Our entire physiological system, whole body, it, she can get so it's a main vital physiological system. Our entire cold environment here effect us. She will like key key. Come on, see metabolism. The stress response results in glycogenolysis and gluconeogenesis. A glycogenolysis and gluconeogenesis. Do the high stress response result. She can get the key. Have a हाइपारग्लैसिमिया डेभलप कर ठीक है हाइपारग्लैसिमिया कारण एखे रिलेटिवलि डिफेक्टिव इन्सुलिन एफिकेसि जो इन्सुलिन ग्लुकोज कंट्रोल कर ब्लाड ग्लुकोज लेवल से डिफेक्टिव एफिकेसि इन्सुलिन ठीक मत क्ज करना यह हाइपार ग्लैसिमिया डेभलप कर मोट कथा ब्लाड ग्लुकोज बेड़े जाए देखें फ्लुइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन्हें कि है शर जो अपना ठंडा हो जाए प्लजमा भल्यूम रिलेटिवलि कमे जाए कारण कि कारण कमे जाए जो बडी फ्लुईड से इंट्रासेलुलार ही मुव कर इंट्रासेलुलारलि जो मुव कर मैं सेलर भर जो ढुके जाए कि प्लजमा भल्यूम कमे जाए हाइपो भल्यूमिया डेभलप करना स्वाभाविक तो कम अपना पड़सन अलरेडी इलेक्ट्रोलैट से पड़सन से ही साथ टीस्यू परफ्यूशन कम है जदि हमार प्लजमा भल्यूम कमे जाए क्षेत्र में तो टीस्यू परफ्यूशन कम है ही ब्लाड भल्यूम कमे गले टीस्यू परफ्यूशन कम तो ये तो अपना जानें हाइपो भल्यूम डेभलप कर टीस्यू परफ्यूशन कर टीस्यू परफ्यूशन जो कम है तो टीस्यूते अक्सिजें निट्रिशन किसी जा इश्केमिया डेभलप कर आस्ते आस्ते टीस्यू इश्केमिया आस्ते आस्ते नेक्रोसिस एग्ला पैथोलजिर पर एग्ला आस्ते आस्ते दिखे चले जाए कोर टेम्पारेचार जो पजिटिव डिग्री सेलसियस नीचे चले जाए इंट्रासेलर पटेशियम कमे जाए ख्याल रखते हैं एरिदमियार रिस्क बढ़े कारण आप हाइपो कैलिमिया हम एरिदमियार रिस्क बढ़े इन ठीक है इन्हें तक कि मन रखबें एखे मतलब टेम्पारेचार आज है पचिस डिग्री सेलसियस पचिशे कि आँच आंगल् लिखले कि है पयकारपाच पाँच पाचर पर पटाशियम पटाशियम जो अपने बांगल् लेखें तो पटाशियम पार य मिले मन रखबें पाँच पचिस कारण हमारे सब मैक्सिमाम टेम्पारेचार रेज ही हम बीस त्रिस मध्य पचिस ही पचिसर पचिसर पाँच और पटाशियम प प प मिले हलो निमोनिक्स ठीक है चार कमते 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 जो टोटी फोर डिग्री सेलसिय चले आसें तक सिसेशन अफ ब्रेथिंग ब्रेथिंग खूब इम्पोर्टेंट एक एस वि ए पार्ट एन टोटी फोर डिग्री सेलसियसेशन अफ ब्रेथिंग अपने मन रखबें क्या एक भेजाल देखें एखे टोटी फोरे कि आर आठ चार आर कि बेर करब लांग क्या बडी ते लांग हे ठीक से दुईटा जो लांग अपने दुई दे गुण करें कि चार और आर दुईटा लांग चौबीस चौबीस डिग्री सेलसियसेशन अफ ब्रेडिंग टेम्परेचर चौबीस डिग्री सेलसियस आशा कर बुझते कार्डिओ भास्कुलार The heart rate is reduced by fifty percent. With a subsequent increase risk of arrhythmia. Which temperature? At a particular temperature. The direct temperature. Chole arse. Man, I just told you. At a temperature. What high rate? Hobe to wash hoy. Now my heart rate. Which percent? Come back. Which one? Which one? At a particular Celsius. Which temperature? Hobe. Among arrhythmia risk. Barbe. Man, at a shower. Can number again. I should see. Give me one. Because I. Am I heart rate? Am I heart rate? Chamber. Quite a. 
আর কি আঁকাইলাম আটে আমাদের চেম্বার কয়টা চারটা না লেফটের ট্রিয়াম রাইটের ট্রিয়াম লেফট ভেন্টিকল রাইট ভেন্টিকল চারটা চেম্বার চার আপনি দুই দিয়ে গুণ দেন কত হয় আট আর আপনার দুই তো আছে বিশ থেকে তিরিশের মধ্যেই তো সব এই হলো আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস লাংরে দুই দিয়ে গুণ দেবেন হার্টের চারটা চেম্বারকে দুই দিয়ে গুণ দেবেন তাহলে আঠাশ হয়ে গেল হ্যামাটোলজিক্যাল হ্যামাটোলজিক্যাল কী হবে দেয়ার ইজ এন ইনক্রিজ প্লাজমা ভেসকো সিটি উইথ এট হান্ড্রেড পারসেন্ট সরি ওয়ান ফিফটি পার্সেন্ট রাইজ ইন হ্যামাটোক্রিট ডকুমেন্টেড এট কোর টেম্পারেচার অফ টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে প্লাজমা ভেসকো সিটি বাড়বে উইথে দেড়শো পার্সেন্ট রাইজ মানে ওয়ান ফিফটি হ্যামাটোক্রিটও বাড়বে ওয়ান ফিফটি পার্সেন্ট রাইজ পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কোর টেম্পারেচার হলে এটা মনে রাখবেন কীভাবে এটা একটু সহজ আছে দেড়শো যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে পঁচিশ একাই মনে থাকবে পঁচিশও পাঁচ আছে একটা দেড়শো তো পাঁচ আছে একটা এভাবে মনে রাখেন সহজ হয়ে গেল নিউরোলজিক্যাল আনকনসিয়াসনেস অকারিং এট গোল টেম্পারেচার এট আঠাশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাবসেন্স অফ ব্রেন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইস সিন বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে আমাদের ব্রেইনে কি আছে দেখেন ব্রেইন যদি আপনি বাংলায় লেখেন ব্রেইনের ব আর বিশ বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বিশের ব এই দুই ব মনে রাখতে হবে তাহলে ব্রেইন আর বিশ আশা করি বুঝতে পারছেন তার মানে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমার টেম্পারেচারে ব্রেইন ইলেকট্রিভিটি ব্রেইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অ্যাবসেন্স হয়ে যায় অ্যাবসেন্স অফ ব্রেইন ইলেকট্রিক অ্যাক্টিভিটি হাইপোথার্মিয়া দুইটা ভাগে ভাগ করে দেয় একটা প্রাইমারি হাইপোথার্মিয়া ডিউ টু ইনভারনমেন্টাল এক্সপোজার যদি আপনি ইনভারনমেন্টাল এক্সপোজার কারণে হাইপোথার্মিয়া ডেভেলপ করে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি আর যদি আপনার নিজের থার্মো রেগুলেটরি মেকানিজম অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় কোনো একটা আন্ডারলাইং ফিজিওলজিক্যাল স্টেটের কারণে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি হাইপোথার্মিয়া একটু হচ্ছে ইনভারনমেন্ট আর একটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল স্টেট সেগুলো বুঝতে পারছেন আমাদের যে কোল ইনভারনমেন্টে গেলে যে আমাদের হাইপোথার্মিয়া ডেভেলপ করতেছে সেই জন্য আমাদের গোল স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট কি রেক্টাল টেম্পারেচার মেজারমেন্ট করে কোর টেম্পারেচার দেখব হাইপোথার্মিয়া তিন ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে মাইল্ড বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মডারেট আঠাশ থেকে বত্রিশ সিভিয়ার লেস দেন আঠাইশ খুব ইম্পর্টেন্ট এই টেম্পারেচার তিনটা মাথায় রাখতে হবে ম্যানেজমেন্ট এখন কি করব ম্যানেজমেন্ট করবো আমরা মাইল্ড হাইপোথার্মিয়া বেস্ট অ্যাভেলেবেল টেকনিক ফর প্যাকেজিং এ প্যাশন হিবলার্স মেথড আপনি প্যাশেন্টকে প্যাকেজ করে ফেলবেন পেঁচায় হুইস ইনভলস র্যাপিং দ্য প্যাশন ইন অ্যান ইনসুলেটিং লেয়ার ফলোইং বাই অ্যান আউটার ভ্যাপার টাইট লেয়ার দুইটা লেয়ার দেবে একটা হচ্ছে ইনসুলেটিং লেয়ার তারপর হচ্ছে আউটার ভ্যাপার টাইট লেয়ার সিভিয়ার হাইপোথার্মিয়া কীভাবে ম্যানেজ করবেন ওটা আগেরটা কিন্তু ছিল মাইল্ডের ক্ষেত্রে আর সিভিয়ার হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট রিপ্রেজেন্ট দ্য বেস্ট ওয়ার্মিং স্ট্র্যাটেজিস এক্সট্রা কর্পোরিয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন একমো অথ অ্যান্ড কার্ডিও পালমোয়ারি বাইপাস সিপিবি এই দুইটাই কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে কোনো একটা এসবিএতে দিয়ে দিবে আনসার হবে সেটা হুইস ইনক্রিজ দ্য কোয়েন্ট টেম্পারেচার অফ সিক্স টু টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস পার আওয়ার প্রতি ঘন্টায় ছয় থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ায় এটা হচ্ছে বেস্ট ওয়ার্মিং স্ট্র্যাটেজিস ইন সিভিয়ার হাইপারথার্মিয়া হাইপোথার্মিয়া যদি আপনার টেম্পারেচার সিভিয়ার হাইপোথার্মিয়া থাকে লেস দেন আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন আনসার হবে এটা আর যদি মাইল্ড থাকে বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ তখন আনসার হবে এটা এগুলো কিন্তু খেয়াল করতে হবে সিভিয়ার মাইল্ড নাও বলতে পারে বলে দিবে যে টেম্পারেচারে এই টেম্পারেচার আপনার বেস্ট ম্যানেজমেন্ট কি কোল্ড ইনজুরি কি ফ্রিজিং কোল্ড ইনজুরি ফার্স্ট ফাইট যেটাকে আমরা বলি আর এক নাম মোস্ট কমনলি এফেক্টেড দ্য হ্যান্ডস হাত অ্যান্ড পা অ্যারাউন্ড নাইনটি পারসেন্ট অফ কেসেস হাত এবং পা এফেক্ট হবে এই যে দেখেন একটা সুন্দর ফিগার আছে ফার্স্ট ফাইটের একটা হচ্ছে আমরা পড়তেছি যে ফার্স্ট বাইট এই যে ফার্স্ট বাইট হচ্ছে যেরকম লাল লাল হয়ে যাবে আর সেকেন্ড ডিগ্রি পার্সিয়াল থিকনেস এরকম কালো কালো হয়ে যাবে ফার্স্ট বাইট হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি আর সেকেন্ড ডিগ্রি পার্সিয়াল থিকনেস কালো কালো আর থার্ড ডিগ্রি হচ্ছে ফুল থিকনেস একদম কালো কুটকুটে হয়ে গেছে দেখেন দেখাই যায় না হাত বোঝাই যাচ্ছে না আর চিলবিয়ান বা পার্নি হচ্ছে যে এরকম একটু উঁচু হয়ে যাবে স্কিন লাম্পের মতো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট দিন ইনশাল্লাহ পরবর্তী টপিক নিয়ে আলোচনা করব এরকম ইন্টারেস্টিং মজার মজার ভিডিও পেতে পরবর্তীতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল কারণ আমি এখন থেকে বেসিক ফিজিওলজি ডেপিটিশন মেডিসিন রিলেটেড বা পায়োস্টেসিক রিলেটেড ভিডিও আপলোড দিব সেগুলো দেখে ফেলবেন তাহলে কঠিন কঠিন টপিকগুলো বুঝতে সুবিধা হবে আর নোটিফিকেশান পেলে ক্লিক করে নোটিফিকেশান চলে আসবে আজকের মধ্যে খেয়াল করে দেয় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ